ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த நதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பெயின்சுலா ரிவார் தென்னிந்திய நதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த தென்னிந்திய நதிகள் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து இந்த இமாலய நதிகளை அடுத்து வரக்கூடியது இமாலய நதிகள் இல்லாமல் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே தென்னிந்திய நதிகள் தான் சொல்லுவாங்க இமாலய நதிகளை பற்றி நான் தனியாக சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சிந்து நதி ஒப்பந்தத்தில் படி பார்த்த அந்த நதிகள்லாம் வந்து அந்த இண்டஸ் நதி இண்டஸ் நதியை பற்றி பார்ப்போம் பார்த்தோம் அந்த சிந்து நதி ஒப்பந்தத்திலே பல இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் அதை நீங்கள் பார்த்தாலே கூட இமயமலை நதிகளை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கங்கையை மட்டும் சொல்லலாம் சரிங்களா அதுக்கு முடி இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்லாம் வர வைக்கிறேன் இப்போ அந்த தென்னிந்திய நதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென்னிந்திய நதிகளுடைய ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற டேட்டாஸ்லாம் நான் சொல்லுவேன் அதே போல் வெளியிலிருந்து எடுத்த டேட்டாஸும் கலந்து ஒரு சாட்டன் ஷீட்டாக இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கோதாவரி ரிவர் தான் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இது தான் வந்து தென்னிந்திய நதிகள்லேயே பெரிய நதி நீண்ட நதி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தான் பெரிய நதி கங்கைக்கு அடுத்தது இது தான் பெரிய நதி இந்தியாவிலேயே சொல்லலாம் இப்போ இந்த இந்த கோதாவரியோடைய நீளம் நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்க டேட்டாவை நான் சொல்கிறேன் இது வந்து வேரியேஷன் ஆகுது அங்கெங்கேயும் நீங்கள் வந்து கோலரேட்டட் பண்ணி பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த டேட்டாவை பார்த்துங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா இது போல் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற டேட்டாவை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது இது இதுக்கு வந்து தட்சிண கங்கை அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு பேரும் இருக்குது தட்சிண கங்கை தென்னிந்தி தட்சிண கங்கைன்னு தென்னிந்திய கங்கை அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க தென்னிந்திய கங்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே தோன்றுறது ஒரு நதி எங்கே தோன்றுறது அது எங்கே போய் கலக்குது அதோடைய வேறு பெயர் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதோடய துணையாறுகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ வந்து இது நாசிக் குன்றுகளில் தோன்றுது நாசிக்கில் திரியம்ப குன்றுகளில் தோன்றி தோன்றி வந்து இது வந்து வங்காள விரிகோடாவில் கலக்குது கோதாவரி வங்காள விரிகோடாவில் க கலக்குது ஆந்திராவில் தான் கலக்குது இது ஆந்திராவில் வந்து கோதாவரி தீபகற்ப இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி இது ராஜமுந்திரி ஆந்திராவில் இருக்கிற ராஜமுந்திரி கிட்ட கலக்குது இதோட துணை ஆறுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திராவதி வைன்கங்கா மஞ்சிதா வார்தா இன்னும் தர சொல்கிறேன் இந்திராவதி வைன்கங்கா மஞ்சிதா மஞ்சிதா வார்தா இன்னொன்று சொல்லுவாங்க பெண்கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்கங்கா வெண்கங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இதோட துணையாறுகள் இது எங்கே தோன்றுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எங்கே கலக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரி அடுத்தது கோ கோதாவரிக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது வந்து கிருஷ்ணா நதி கிருஷ்ணா நதி தான் அடுத்தது பெரிய நதி இது ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது இது எங்கே தோன்றுதுன்னா மகாபலேஸ்வர் அப்படிங்கிற இடத்துல தோன்றுறது மகாபலேஸ்வர் அப்படிங்கிற இடத்துல தோன்றுறது ஆயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டது இதோட துணையாறுகள் வந்து துங்கபத்ரா நதி கொய்னா நதி பீமா முசி கதப்பிரபா கதப்பிரபான்னு ஒரு நதி இருக்கு கதப்பிரபா மலப்பிரபான்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இதோட துணையாறுகள் மகால் பிளேஸ்ல தோன்றுது துங்கபத்ரா கொய்னா பீமா முசி கதப்பிரபா அப்படிங்கிற துணையாறுகளை கொண்ட துணையாறுன்னா இந்த நதி இது இது வந்து ஒரு பெரிய நதியாக போயிட்டு இருக்கு இதில் வந்து வேற ஒரு சின்ன சின்ன நதியெல்லாம் கலக்கிறது தான் துணை நதிம்பாங்க அதே இன்னும் இந்த வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்ரிம்பாங்க கிளை ஆறுகள் கிளை ஆறுகள்னா இந்த பெரிய ஆறுலேருந்து பிரிஞ்சு சின்ன சின்ன ஆறுகள் போதும்ல அது பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கான வேறுபாடுகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நர்மதை நதி நர்மதை நதியோடைய விவரங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் ஸ்கூல் புக்கில் டென்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அந்த ஒரு அட்டவணை மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த அட்டவணையை பார்த்தாலே ஓரளவுக்கு இது புரியும் மீதி மற்ற டேட்டாலாம் எதுவும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த அட்டவணை மட்டும்தான் பத்தாவது வகுப்பில் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா அடுத்தது வந்து இது எங்கே தொ தொடங்குதுன்னா மைக்கால் மலை மைக்கால் மலை அப்படிங்கிற அமர்கண்டக் சிகரத்துலேருந்து தான் இதுவும் தொடங்குது இது இந்திய சாத்புரா நதிகளுக்கு அதாவது மலைகளுக்கு இடையே ஓடி எங்கே கலக்குதுன்னா இது அரபிக் கடலில் நான் கிடக்குது அரபிக் கடலில் கலக்கிற நதிகள்லாம் நல்லா நம்ம வச்சுக்கிங்க ஒன்று நர்மதை இன்னொன்று தபதி நதி இன்னொன்று சபர்பதி நதி 
அப்புறம் இன்னொன்று லூனி நதி நாலு நதி நாலு நதி சொல்கிறேன்னா நல்லாலாம் நாம் வச்சுக்கிங்க இது மட்டும்தான் அரபிக்கடலில் நட கலக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெரிய ஆறுகள் சின்ன சின்ன ஆறுலாம் சின்னது இருக்குது நாலு சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல வந்து நர்மதை தபதி லூனி அடுத்தது வந்து சபர்மதிங்கிற ஆறு இது குஜராத்தில் ஓடக்கூடியது சபர்மதி லூனிங்கிறது இந்த ராஜஸ்தான் டெசர்ட்லேருந்து அப்படி ஓடக்கூடியது இது போய் கலக்கக்கூடியது இதெல்லாம் நல்லா நாம் வச்சுங்க இது நாலும் முக்கியமானது ஏன்னா அரபி கடலில் கலக்கக்கூடிய நாலு நதி இது மட்டும்தான் அது இப்போ வந்து வந்து சிந்து நதியெல்லாம் கிளையெல்லாம் வந்து அரபி கடலெல்லாம் கலக்கும் ஆனால் வந்து பாகிஸ்தானில் கலக்கிறதுனால அது கணக்கில் கிடையாது இந்தியாவில் கலக்கக்கூடியது நாலே நாலு தான் நல்லா அமைச்சிங்க சிந்து நதியில் கலக்கக்கூடியது அரபு கடல் தான் கலக்குது ஆனால் அது வந்து பா எந்த நதியுமே சிந்து நதியில் உற்பத்தி ஆகிற அந்த அஞ்சு நதியும் வந்து இந்தியாவில் கலக்கல பாகிஸ்தானில் கலக்குது இந்தியாவில் கலக்கக்கூடியது வந்து இது நாலு தான் சரி மிச்சம் எல்லாமே வந்து வங்காள விரிகோடால் தான் கலக்கும் கங்கை பிரம்மபுத்ரா அடுத்து இருக்கிற எல்லா அந்த கோதாவரி கோதாவதி கிருஷ்ணா காவிரி எல்லாமே வந்து இங்கே தான் கலக்கும் பே பெங்கால் வங்காள வரி உடைய அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மகாநதி மகாநதி அப்படின்னாலே எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது இது இது வந்து அமர்கண்டக் குன்றுகளில் தோன்றக்கூடியது தான் இது வந்து எந்த வழியாக வருதுன்னா மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ஒரிசா கட்டாக்கில் வந்து கலக்குது கட்டாக்குங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான இடம் இது வந்து இந்த அரிசி நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டாக்குங்கிற பகுதியில் வந்து கலக்குது ஒரிசாவில் கலக்குது ஆந்திராவில் கலக்கக்கூடிய நதி என்ன பார்த்தோம் கோதாவரி அங்கே தான் கலக்குது கிருஷ்ணாவும் அங்கே தான் கலக்கும் ஆனால் மகாநதி மட்டும் ஒரிசாவில் கலக்கக்கூடிய ஒரு தென்னிந்திய நதி அடுத்தது காவேரி காவேரி தமிழ்நாட்டில் தான் கலக்குது எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்குறது எண்ணூறு கிலோமீட்டருக்கு குடகு மலையில் இது தொடங்குது இதோடைய துணையார்கள் வந்து பவானி நொய்யல் அமராவதி கபினி ஹேமாவதி இன்னொரு தடவை சொல்கிற பாருங்கள் பவானி நொய்யல் அமராவதி கபினி ஹேமாவதி இதெல்லாம் துணையார்கள் அடுத்தது இந்த தபதி சொன்னால தபதி இது வந்து வந்து அரபிக்கடலில் கலக்கக்கூடியது இதோட நீளம் வந்து எழுநூற்றி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்குறது இது வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கிற பெட்டூல் அப்படிங்கிற இடத்துல தோன்றி அரபிக்கடலில் கலக்குது பெட்ரோல் பெட்ரோலுங்கிற இடத்துல தோன்றி அரபிக்கடலில் கலக்குது இது அடுத்தது வந்து தாமோதர் நதி தாமோதர் நதி இது வேணாம் இந்த தாமோதர் வேணாம் ஏன்னா அது வந்து இந்த வங்காள இதில் சொல்லிக்கிறேன் நான் சரி அடுத்தது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பாயக்கூடிய ரிவர்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த டேபிளில் அதில் வந்து வைகை வைகை வந்து இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது இது வந்து வெஸ்டர்ன் கட்ஸில் தொடங்குதுங்கிறான் வெஸ்டர்ன் கட்ஸ்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தொடங்குது அப்படின்னு ஸ்கூல் புக்கில் போட்டுருக்கிறது பெரியார் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது இது வந்து இந்த கார்டமன் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுலேருந்து இது இது வந்து உருவாகுது அடுத்தது வந்து தாமிரபரணி ஆறு நூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது நூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்டது இது வந்து அகத்தியர் மலையில் அகத்தியர் மலையில் வந்து தொடங்கி இதெல்லாம் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தான் இருக்குது எல்லாமே அகத்தியர் மலை காடமன் மலை அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் இருக்குது அங்கேயும் தொடங்கி இதெல்லாம் வந்து இங்கே தொடங்குற இடம் தான் இதில் போட்டிருக்கான் இதான் முக்கியம் ஓகேங்களா சரி அவ்வளோதான் இதை பற்றின விவரங்கள் தென்னிந்திய நதிங்களை பற்றி ஒரு ஓரளவாக பார்த்துட்டோம் இன்னும் கூட டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்னா கூட அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதோட பற்றி சொல்லலாம் இது இது பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதை பற்றின கேள்விகள் வரலத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே போல் அந்த டேபிளு பத்தாம் வகுப்பில் இருக்கிற டேபிளை முக்கியமாக பார்த்துக்கங்க இப்பயே பார்த்துக்கங்க எத்தனை ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்து உள்ளது அப்படின்னு கேட்பான் அது போல் அதை வந்து வரிசைப்படுத்த சொல்லுவான் எது இது பெருசு எது சின்னது நல்லா வரிசைப்படுத்துகிற அளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எது பெருசு எது சின்னது இல்லை சின்னதுலேருந்து பெருசு எது அப்படின்னு கேட்பான் அரபி கடலில் கலக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்பான் அது தோன்ற இடம் எங்கள் மகாபலீஸில் தோங்குதுன்னு தொடர் தோன்றுறதா அந்த எந்த இடத்துல தோன்றுறது அப்படின்னு கேட்கக்குள்ள அதுக்கான விடைகளையும் நீங்கள் நல்லா சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது இதை பற்றி நல்லா அந்த டேபிளாக பார்த்துக்கங்க டென்த்து புக்கில் இருக்குது ஓகேங்களா நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த நதிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம்